السلام علیکم دوستو میرا نام ہے آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف پروڈکشن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو پی ایف کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تیاری کریں گے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تیاری ہم نے کر لی ہے جن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی چینل پر آپ کو وہ ویڈیوز مل دیں گی یا پھر اس پلے لسٹ کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تیاری کریں گے تو یہاں پر ابھی ہم پہلے کوشچن کو دیکھتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ شیپ شو ہو رہی ہیں یہ ایک ایگزیمپل ہے ایگزیمپل اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آگے کے جو بھی کوشچن ہوں گے وہ آپ کو سولو کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ ایزیلی ان کو سولو کر سکیں گے جہاں پر آپ ایک پہلی شیپ دیکھیں تو وہ ایک مربع شیپ ہے اور اس کے درمیان میں بھی ایک شیپ ہے وہ بھی ایک مربع شیپ ہے لیکن اس میں کلر کیا ہوا ہے اور بعد میں اس ٹو لکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ اس شیپ کو جو ہے دوسری شیپ میں ہم نے چینج کیا ہے جو اس میں ڈیفرنس آیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس شیپ میں کیا چینج کیا ہے اس کے بعد یہ شیپ بن گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں کیا چینج آیا ہے شیپ تقریباً جو ہے وہ سیم ہی رہی ہے چینج اس میں کیا آیا ہے کہ اس کے درمیان میں جو مربع شیپ تھی اس میں جو کلر تھا وہ اس میں سے ریموو کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہی اس میں چینج کیا گیا ہے اس میں صرف کلر کو ریموو کر دیا گیا ہے اور اسی طرح آپ تیسری شیپ ہمارے پاس دیکھیں آپ نے اس شیپ کو پہلی دونوں شیپ کے حساب سے آپ نے چینج کرنا ہے آپ کو اس کا پیٹرن اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا اس میں چینجنگ کی گئی ہے اس چینجنگ کو اگر آپ سمجھ آتے ہیں تو آپ نیکس کوشچن جو ہے وہ ایزیلی آپ سولو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ پہلی شیپ میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے شیپ کو کچھ بھی نہیں کیا اس نے صرف جو سینٹر میں کلر تھا اس کو اس نے ریموو کر دیا تو آپ نے اس شیپ میں بھی ویسے ہی کرنا ہے آپ نے شیپ کو کچھ بھی نہیں کہنا اس میں جو کلر ہے وہ آپ نے ریموو کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پر اپشن میں دیکھنا ہے کہ کلر کو ریموو کرنے کے بعد کون سی شیپ ہمارے پاس آئے گی تو یہاں پر ہمارے پاس پہلی ہی شیپ ہے جو کہ اگر ہم درمیان سے اس شیپ کے کلر کو ریموو کر دیں تو نمبر اے والی جو شیپ ہے وہی ہمارے پاس اس کا آنس آئے گا اگر دوسری شیپ ہم دیکھیں تو وہ سمپل ایک سرکل ہے جبکہ ہماری جو شیپ تھی اس میں دو سرکل تھے اور اسی طرح سی اپشن دیکھیں تو وہ ایک ہی سرکل ہے لیکن وہ تھوڑا سا بڑا سرکل ہے اور شیپ ڈی کو دیکھیں تو باہر ہمارے پاس جو ہے مربع شیپ ہے اور سینٹر میں ہمارے پاس سرکل ہے تو یہ بھی آنس غلط ہو گیا تو اس کا صحیح آنس ہے ایک تو یہ ایک ایگزیمپل تھی اگر آپ اس ایگزیمپل کو اچھے سے سمجھ گئے ہیں تو نیکس کوشچن آپ خود سے ہی سولو کر سکتے ہیں ابھی نیکس کوشچن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دوسری ایگزیمپل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک قسم کے تیر بنے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ بھی اتنا چینج نہیں کیا صرف ان کی ڈائریکشن چینج کی ہے پہلی والی شیپ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر والا جو تیر ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے اور دوسری شیپ میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر والے تیر کی ڈائریکشن اس نے رائٹ سائڈ پر کر دیا ہے اور اسی طرح پہلی شیپ کے نیچے والے آپ تیر کو دیکھیں تو اس میں اس کی ڈائریکشن ہے رائٹ سائڈ پر اور دوسری شیپ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ڈائریکشن ہو گیا لیفٹ سائڈ پر تو اس کوشچن میں سمپل اس نے ڈائریکشن کو چینج کیا ہے تو اسی طرح آپ نے تیسری شیپ میں ان کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے پہلی والی شیپ جو ہے اس میں پہلا جو تیر کا نشان ہے اس کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو اپ ورڈ کر دینا ہے اور دوسرا جو تیر ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپ ورڈ ہے اس کی ڈائریکشن کو آپ نے ڈاؤن ورڈ کر دینا ہے تو آپ اس کے آنس جہاں پر دیکھیں پہلا اگر آپ آنس دیکھیں تو ان دونوں تیر کی جو ڈریکشن ہے وہ اپ ورڈ ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے یہ اس کا صحیح آنس نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ بی جوز دیکھیں تو یہ پہلا جو تیر کا نشان ہے اس کی ڈریکشن اپ ورڈ ہے اور جو دوسرا تیر کا نشان ہے اس کی ڈریکشن ہے ڈاؤن ورڈ تو یہ ہمارا آنس ہو گیا اس میں ہم نے ڈریکشن چینج کر دی ہے اور سی والا اوپشن آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں تیر کی ڈریکشن ڈاؤن ورڈ ہے تو یہ بھی ہمارا آنس نہیں ہوا اور ڈی کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی ہمارا آنس نہیں ہے کیونکہ ہماری جو تیر کی ڈریکشن تھی وہ ڈاؤن ورڈ اور اپ ورڈ تھی اس میں جو تیر کی ڈریکشن ہے وہ لیفٹ اور رائٹ ہے تو ہمارا سمپل آنس ہو گیا بی جوز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایگزامپل بھی سمجھ آ ہوگی ابھی ہم چلتے ہیں اپنی تیسری ایگزامپل کی طرف یہاں پر اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس پہلی شیپ میں چکور ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے سرکل ہے اور اس کو اس نے چینج کیا اس نے جو اس کی چکور تھی اس کو اس نے ویسے ہی رکھا اور جو اس کے اوپر اس کا سرکل تھا اس کو سرکل کو اٹھا کے اس نے چکور کے سینٹر میں کر دیا اور سرکل کو اس نے کلر کر
तो आपने सिंपल आपने इसमें भी वैसे ही करना है आपने इस चकोर को उठा के आपने सर्कल के सेंटर में कर देना है और उसके बाद आप देखें पीछे वाली शेप में उसने सर्कल को चकोर के सेंटर में करने के बाद उस सर्कल को कलर भी कर दिया था तो आपने सिंपल इसमें भी वैसे ही करना है आप इस चकोर को इस सर्कल के सेंटर में लेकर आए हैं तो आपने जो है इस चकोर को कलर भी कर देना है तो यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन देखें तो ये आपको सिंपल साफ नजर आ रहा है कि ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ चकोर बनी हुई है लेकिन हमें सर्कल भी साथ ही चाहिए दूसरी वाली अगर आप शेप देखें तो वो चकोर को सर्कल के सेंटर में तो लेकर आया लेकिन उसने चकोर को कलर नहीं किया और इसी तरह अगर आप सी ऑप्शन को देखें तो उसने उसका पैटर्न ही चेंज कर दिया है जबकि हमें बाहर वाली शेप चाहिए थी सर्कल और सेंटर में हमें चाहिए थी चकोर यहाँ पर उसने उल्ट कर दिया है और अगर आप डी ऑप्शन देखें तो ये हमारा आंसर है इसमें आप देखें तो बाहर हमारे पास सर्कल है और सेंटर में जो है हमारे पास चकोर है और इसको जो है उसने कलर भी किया हुआ है तो ये हमारे पास आंसर है उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी अगर दोस्तों आप इन एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो अगले क्वेश्चन आप इजिली हल कर सकते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो दोस्तों अगर आप इस शेप में भी देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एरो है पहला एरो है उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पर है जबकि दूसरे एरो में उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है तो इसमें अगर आप चेंज देखें तो इसमें क्या चेंज किया है इसने उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया अपवर्ड इसने उस एरो को जो है एंटी क्लॉक मूव किया है तो इस शेप में क्या हुआ है इस शेप को एंटी क्लॉक मूव किया गया है जब हम पहली शेप को एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो जाएगी तो आपने तीसरी शेप में भी ऐसे ही करना है आपने इस शेप को एंटी क्लॉक मूव करना है तो अगर हम इस शेप को एंटी क्लॉक मूव करें तो इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड तो आप इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि किस शेप की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इन चारों शेप में सिर्फ एक ही शेप की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वो ऑप्शन हो गया डी तो इसका आंसर हो गया डी अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली शेप में हमारे पास तीन डॉट्स लगे हुए हैं और दूसरी शेप में उसने क्या किया उसने मुकम्मल एक चकोर बना दी तो उसने सिंपल क्या किया यहाँ पर उसने इन डोर्स को आपस में मिला दिया तो इन डोर्स को आपस में मिलाने के बाद जो शेप बनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो चकोर है और तीसरी शेप में अगर आप देखें तो वहां पर भी तीन डोर्स हैं इसमें भी आपने क्या करना है आपने इनको जो है आपस में मिला देना है जो शेप आएगी वो आज होगा तो इसमें अगर आप देखें पहली शेप में उसने इन डोर्स को मिला दिया तो जो एक चकोर बन गई और इसमें कलर भी नहीं है तो आपने यही चेंजिंग तीसरी शेप में करनी है तो अगर हम तीसरी शेप के डोर्स को आपस में मिलाए तो इसकी जो शेप बनेगी वो होगी बी तो इसकी आप डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं इसकी जो नोक है वो अपवर्ड है पहली शेप में अगर आप देखें तो उसकी नोक अपवर्ड है लेकिन उसमें कलर किया हुआ है जबकि दूसरी शेप आप देखे उसकी नोक अपवर्ड है लेकिन उसमें कलर भी नहीं किया हुआ जो कि हमारा ये सही आंसर है अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक मुरब्बा शेप है और उसके दरमियान में चार मुरब्बा शेप है इस शेप में जो है उसके फोर पार्ट बना दिए गए हैं तो अगर आप नेक्स्ट इसका आंसर देखें उसने इसका आंसर क्या निकाला है उसने क्या क्या है इसका जो पार्ट टू है उसको इसमें से रिमूव कर दिया है रिमूव करने के बाद अगर आप देखें तो उसने सर्कल को वैसे ही रखा है और उसके इर्द गिर्द उसने कलर कर दिया है तो यही चेंजिंग आपने तीसरी शेप में लेकर आनी है यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सर्कल है तो और सर्कल को उसने चार ऑप्शन में जो है वो तकसीम कर दिया है तो तीसरे ऑप्शन पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक सर्कल है वो शेप बन रही है वहां पर हमारे पास जो सेंटर वाली शेप थी वो सर्कल था लेकिन इसमें जो है वो मुरब्बा शेप है तो आपने इस तीसरी शेप को इस मुकम्मल शेप से आपने रिमूव करना है और आपने क्या करना है मुरब्बा शेप को आपने कुछ नहीं करना और उसके इर्द गिर्द आपने जो है कलर कर देना है तो यहाँ पर अगर आप पहले ही ऑप्शन देखें तो ये इसका आंसर है क्योंकि उसने तीसरा पार्ट उसका रिमूव किया है और उसने मुरब्बा शेप को कुछ नहीं किया और उसके इर्द गिर्द उसने कलर कर दिया है तो ये हमारा सही आंसर हो गया अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का मैथ का रूल इस्तेमाल हुआ है जैसा कि हम मैथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई हुआ है तो इसमें अगर आप देखें तो उसने क्या किया है उसने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है मैं उसने यहाँ पर चकोर को जो है सर्कल के सेंटर में कर दिया है और यहाँ पर प्लस के आइकन को उसने जो है मुरब्बा शेप के सेंटर में कर दिया है ये किस्म की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई है और इसी तरह आपने तीसरी शेप में करना है आपने क्या करना है आपने ये आपके पास जो सर्कल है आपने इसको मुरब्बा शेप के सेंटर में कर देना है और जो प्लस का आइकन है उसको उठा के आपने चकोर शेप के सेंटर में कर देना है और इनकी डायरेक्शन का आपने ध्यान रखना है तो आप यहाँ पर आप दे
रिव्यूज अगर आप देखें तो उसने पहली शेप में वो प्लस के आइकन को लेकर आया लेकिन उसमें आप देखें कि उसने प्लस को कलर कर दिया लेकिन उस वाली शेप में कलर नहीं है और सात वाली शेप में वो मुरबा शेप में सर्कल को तो ले आया लेकिन अगर आप पहली शेप में देखें तो उसने प्लस का आइकन जो है वो डिफरेंट है तो, इस, तो इसका ये जो आंसर है ये भी गलत है तो इसका सही आंसर जो है वो है डी जूज डी जूज में उसने सही तरतीब के हिसाब से उसने चेंज किया तो इसका सही आंसर क्या डी जूज अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर भी हमारे पास कुछ तीर के निशान है कुछ राइट साइड पर है कुछ लेफ्ट साइड पर है यहाँ पर जो है यहाँ पर एंटी क्लॉक और क्लॉक मूवमेंट हो रही है वो आपने इसको खुद देखना है आप इस पर जरा गौर करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मैं करने को आपको बता सकता हूँ लेकिन आपने अपना दिमाग लगाना है जब आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे बार बार आप इसको हल करेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो, तो आप इजीली इसको हल कर सकेंगे पेपर में अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फौरन उसका पता चल जाएगा की ये क्वेश्चन किस तरह से हल होगा और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें भी जो तीर की डायरेक्शन उसने चेंज की हुई है जो की पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था उसमें उसने जो है तीर की डायरेक्शन चेंज की थी ऊपर वाले तीर की डायरेक्शन अगर राइट साइड पर थी तो उसने लेफ्ट साइड पर कर दी नीचे वाले तीर की डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड पर थी तो राइट साइड पर कर दी तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी वही मेथड यूज हो रहा है तो इसको भी आपने हल करना है तो दोस्तों ये थे कुछ नॉन वर्बल क्वेश्चन जो की पी के इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं मैंने आपको इनका तरीकाकार बता दिया है कि आपने इनको सॉल्व कैसे करना है उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप इनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे और इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है आप अच्छे नंबर ले सकेंगे और इसी तरह इसके अलावा भी थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड अगर आ जाए तो उनको भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजिली हल कर सकते हैं आप इनको इजीली हल तब कर सकेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे पांच से छह बार जब आप इनको हल करेंगे खुद से इसका आंसर नहीं देखेंगे खुद से हल करेंगे तो आप जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको शेप देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या चेंजिंग की गई है तो आप इजीली उसको जो है हल कर सकेंगे और क्वेश्चन को हल करने का तरीकाकार जो मैंने आपको बताया है कि आपने पहले ऑप्शन देख लेने हैं कि जो हमें ऑप्शन चाहिए वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है ज्यादातर इनके ऑप्शन में दो ऑप्शन तो साफ ही पता चल रहे होते हैं कि ये ऑप्शन गलत हैं और दो ऑप्शन में से हमने जो है डिसाइड करना होता है कि इसका आंसर सही कौन सा है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं दो लाइक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बहुत से दोस्तों को पर्सनैलिटी टेस्ट का नहीं पता कि वो कैसा होता है और बहुत से दोस्त पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं बाकी टेस्ट वो सारे पास कर लेते हैं जबकि पर्सनैलिटी टेस्ट सबसे एंड पे होता है और वहीं से दोस्त जो है वो फेल हो जाते हैं जबकि पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो बहुत ही ईजी होता है नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बनाने वाला हूँ वो इन शाह आज शाम तक आ जाएगी या फिर कल सुबह वो अपलोड कर दूंगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बैल के आइकन को भी लाजमी दबाना है ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर जिंदगी ने वफा की अल्लाह हाफि